ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம திரை விமர்சன நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிற திரைப்படம் சூரிய நடிப்பில் வெளிவந்திருக்கிற காப்பான் படத்தோட கதை என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்படி ஒரு ரகசிய அடி கொடுக்கணுச்சு அடிக்கணும் ஆனால் அடிச்சது இந்த உலகத்துக்கே தெரியக்கூடாது அவ்வளவே அடி வாங்குறவங்களுக்கே தெரியக்கூடாது போராடுறதே தப்புன்னா போராடுற சூழ்நிலையை உருவாக்குறதும் தப்பு தானே நீங்களே நக்சல் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கீங்க படத்துல கதையை ரெண்டு லைன்ல ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லலாம் பாரத பிரதமர் குண்டு வைத்து மர்மமான முறையில் கொல்லப்படுறார் இவர் எதற்காக கொல்லப்பட்டார் இவர் இதுக்குரிய காரணம் என்ன என்றத அவருடைய பொடிகார்ட் சூர்யா கண்டுபிடிக்கிறார் இந்த படத்துல ஒரு முக்கியமான கருப்பொருளை சேர்த்திருக்காங்க அதுதான் விவசாயம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள விவசாயம் எப்படி அழிக்கப்படுது அந்த விவசாய அழிவை எதிர்த்து போராடுற விவசாயிகள் எப்படி ஒடுக்கப்படுறாங்க தூத்துக்குடி ஷூட்டிங் இந்த மாதிரி சீனுகள் எல்லாம் அந்த படத்தில் சேர்த்து உண்மையாகவே நம்மளோட விவசாயம் அழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறத ரொம்ப தெளிவாக காட்டிருக்கிறார் இயக்குனர் கே வி ஆனந்த் ஒரு சின்ன பூச்சி இனத்தை வச்சு விவசாயத்தை எப்படி முற்று முழுதாக அழிக்கலாம் என்று காட்டும்போது தான் நம்மளோட மனசில் சிலீர் என்ற ஒரு பயம் உருவாகுது இதுக்கு மேலாக இந்த படத்தில் யதார்த்த உண்மைகள் நிறைய காட்டப்பட்டிருக்குது அது என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னால் விவசாய நிலத்துக்கு கீழே இருக்கிற அந்த கனிய வளங்கள் இவை எடுக்கப்படுறதால விவசாயம் எப்படி பாதிக்கப்படும் இந்த விவசாயத்தை நம்ம மீளை எப்படி கட்டி உருவாக்கலாம் என்கிற சீனெல்லாம் அமோகமாக உருவாக்கியிருக்கிறாங்க சூரிய வார ஒவ்வொரு காட்சியிலையுமே ஆக்ஷன் சீன் தூள் பறக்குது படத்தில் அடுத்த சீன் என்ன என்று சொல்லி நம்ம ஆர்வமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற போது அங்கே ஹீரோயின் ஷாய்ஷா அவர் சாங் எல்லாம் வந்து படத்துக்கு பிரேக்காக அமையுது ஆரம்பத்தில் ஒரு சில சீனுக்கே வந்து போகிற ஆர்யா எதுக்கடா இவர் இந்த படத்தில் இருக்கிறார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது இடைவேளைக்கு அப்புறமா தான் அவருடைய ஆட்டங்கள் அமோகமாக இருக்குது படத்தில் இன்னும் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் பாரத பிரதமராக நடிச்சிருக்கிற நடிகர் மோகன்லால் அவர்கள் அந்த கேரக்டருக்கு மோகன்லாலை தவிர வேறு யாராலையும் நடிக்க முடியாதுங்கிற அளவுக்கு மோகன்லால் ஒரு மிக அருமையான நடிப்பை இந்த படத்தில் வெளிப்படுத்தியிருக்கார் அதே நேரம் அவருடைய பேச்சுக்கள் அவர் சொல்கிற சாதாரண கருத்துக்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது இப்படி ஒரு பிரதமர் நமக்கு அமையாதா என்று கூட ஏங்குற அளவுக்கு அவருடைய சீன்ஸ் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்குது யதார்த்தமாக இருக்கிற சில நகைச்சுவைகளை இந்த படத்தில் சேர்த்துருக்குறாங்க ஒரு எதிர்கட்சி தலைவரை காட்டுறாங்க அவர் எதுக்கு எடுத்தாலும் ஆகவே பதவி விலக வேணும் ஆகவே பதவி விலக வேணும் என்று எங்கேயோ ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவரை குத்தி காட்டுற மாதிரியே இருக்குது இதெல்லாம் மாரி விவசாயத்தை அழிக்கிறதுக்கு காரணம் அரசியல்வாதிகள் இல்லை ஒரு பெரிய கோஆப்ரேட் கம்பெனிகள் தான் தங்களுடைய லாபத்தை நோக்கமாக வச்சு கோஆப்ரேட் கம்பெனிகள் தான் விவசாயத்தை அழிச்சு கொண்டிருக்கு அரசியல்வாதிகளுக்கு இதில் தொடர்பு இல்லை என்ற மாதிரி காட்டியிருக்காங்க பின்னர் அரசியல்வாதிகளுக்கு தொடர்பு இருக்கிற மாதிரி காட்டினார் என்று சொன்னால் படம் வெளிவராது இல்லை அதால் தான் இப்படி காட்டியிருக்காங்க அதாவது அரசியல் வியாதிகள் எல்லோரும் ரொம்ப நல்லவங்களாம் இந்த கார்பரேட் கம்பெனிகள்லாம் இந்த பிள்ளையெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கு தங்களால் எதுவுமே செய்ய முடியலை என்கிற மாதிரி காட்டியிருக்கிறாங்க இடைவேளைக்கு அப்புறம் பதவி ஏற்றுக்கொள்கிற ஆர்யா தன்னுடைய அதிரடி ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கிறார் அவர் எடுக்கிற ஒவ்வொரு முடிவுகள் அந்த முடிவுகளுக்கு வர தடங்கள்கள் என்னென்னு ரொம்ப சிறப்பாக படத்தை காட்டியிருக்கிறாங்க படத்தை கட்டாயம் ஒரு தடவை தியேட்டரில் பாருங்கள் ஆக்ஷன் பிரியர்களுக்கு ஃபுல் மீன்ஸ் கிடைத்த சந்தோஷம் இருக்கும் இதற்கு முந்தைய படங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இதில் நம்ம காக்க காக்க சூர்யாவை காணக்கூடியதாக இருக்குது அதே விரைப்பு அதே வேகம் இந்த ஃபைட் சீன் இந்த ஃபைட் சீனை ஃபீட்டர் ஹெயின்ஸ் வந்து வடிவமைச்சிருக்காரு ஃபைட் சீன் எல்லாம் கொஞ்சம் அமோகமாக தான் இருக்குது மற்றபடி இந்த படம் அவ்வளவு நல்லம் இல்லை என்று சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை பார்க்கலாம் காப்பான் நிச்சயம் எல்லாரையும் காப்பான் மீண்டும் ஒரு விமர்சனத்தில் சந்திக்கிறேன் அன்புடன் சுபாஷ் ஜீவன் தேங்க்யூ